নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন বেঙ্গল টিউটার চ্যানেলটি আর আজকে আমি আলোচনা করব যে বিভাজতার নিয়ম অর্থাৎ কোনো সংখ্যাকে কোনো সংখ্যা দ্বারা কীভাবে ভাগ করা যায় অর্থাৎ আপনি সহজেই সংখ্যাটিকে দেখলে বুঝতে পারবে যে এই সংখ্যাটি কোন কোন সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য যাবে অর্থাৎ ভাগ যাবে আপনি তাতে খুব সহজেই কাটাকাটি করতে পারেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন আসে বিভিন্ন কম্পিটিশন পরীক্ষায় তো সেইগুলোও সহজে করতে পারবেন তো তার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম আছে এই বিভাজ্যতার সেই নিয়মগুলি আমরা আজকে দেখব ঠিক আছে তো এক নম্বর নিয়ম যে কোনো সংখ্যাকে প্রথম থেকে শুরু করবো অর্থাৎ দুই দ্বারা দুই দ্বারা কীভাবে বিভাজ্য হয় তো দুই দ্বারা বিভাজ্য করতে গেলে বা কোনো সংখ্যা কী করে বুঝবো যে দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে খুব সহজ নিয়ম এটা আমরা সবাই হয়তো জানি যে কোনো সংখ্যার যে কোনো সংখ্যার লাস্ট ডিজিট শেষ অঙ্ক লাস্ট অঙ্ক যদি শূন্য থাকে শূন্য অথবা যে কোনো জোর সংখ্যা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে ঠিক আছে খুব সহজে যে কোনো সংখ্যা টু থ্রি ফোর নাইন সিক্স এটা মিলবে কারণ হচ্ছে লাস্ট ডিজিট জোর সংখ্যা দু নম্বর হচ্ছে তিন দ্বারা তিন দ্বারা বিভাজ্য কী করে বুঝবে তিন দ্বারা বিভাজ্য তো বিভাজ্য হওয়ার একটা সহজ নিয়ম বা তিন দ্বারা যেগুলো বুঝবেন তার জন্য আপনি দেখুন যে কোনো সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা একটা নিচ্ছি ফাইভ ফোর থ্রি টু এই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে কি হবে না কীগুলো বুঝবো পাঁচ এই ডিজিট অঙ্কগুলোকে যোগ করুন অর্থাৎ পাঁচ আর চার এ নয় নয় আর তিন বারো তেরো চোদ্দো ঠিক আছে এখানে টোটাল যোগফলটা হচ্ছে কিন্তু আমার চোদ্দো তো চোদ্দো সংখ্যাটা কি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় যদি না হয় তাহলে এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে না অর্থাৎ কি বুঝলাম যে কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলির যোগফল যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সেটা সহজেই তিন দ্বারা বিভাজ্য মিলবে আমি এই সংখ্যাটা আর কেমন সংখ্যা দিচ্ছি ফাইভ সিক্স ফোর এই সংখ্যাটা দেখুন যে কোনো যত বড়ই সংখ্যা হোক এই সংখ্যাটা যদি ডিজিটগুলো যোগ করি ফাইভ প্লাস সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ফোর তো ফিফটিন এটা কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে অর্থাৎ এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে নেক্সট চার দ্বারা চার দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম হচ্ছে আপনি লাস্ট দুটো ডিজিট শেষ দুটো সংখ্যা শেষ দুটো সংখ্যা আপনি এই অঙ্ক দেখুন যে এই অঙ্কটি হয় দুটো ডবল জিরো থাকতে পারে ডবল জিরো থাকলে হবে বা দুটো শূন্য থাকলে হবে আর শেষ দুটো সংখ্যা যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সেটা ভাগ করে মিলবে অর্থাৎ আমি একটা সংখ্যা যদি দেখানো যাই সিক্স থ্রি ফোর ডবল জিরো এটাতে ডবল জিরো আছে কোনো সমস্যা নেই আবার যদি একটা সংখ্যা দেখা চার দ্বারা অবশ্যই বিভাজিত হবে আর একটা সংখ্যা যদি থ্রি এইট সেভেন টু এইট ঠিক আছে লাস্ট টু ডিজিট হচ্ছে আঠাশ আঠাশকে যদি আমি চার দিয়ে ভাগ করি তো সেভেন পাবো তো অবশ্যই এই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে নেক্সট পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তার নিয়ম খুব সোজা লাস্ট ডিজিট যদি শূন্য অথবা পাঁচ থাকে লাস্ট ডিজিট আবার বলছি লাস্ট ডিজিট শূন্য অথবা পাঁচ যেমন থ্রি ফোর জিরো নাইন সিক্স জিরো লাস্ট ডিজিট জিরো আছে অবশ্যই হবে অথবা এখানে এই ডিজিটের জায়গায় যদি পাঁচ থাকে তো তাও সেটা ভাগ করে মেলা মিলবে পাঁচ দ্বারা নেক্সট ছয় দ্বারা তো ছয় দ্বারা বিভাজ্য কীভাবে হবে তার জন্য আমাকে ফলো করতে হবে ছয় অর্থাৎ টু ইন্টু থ্রি অর্থাৎ দুই দ্বারা কোনো সংখ্যাকে যদি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় অর্থাৎ লাস্টে যদি জিরো অথবা জোর সংখ্যা থাকে শুধু একটা দেখলেই হবে না তার সঙ্গে তিন দ্বারাও আপনাকে দেখতে হবে যে সংখ্যাটি তিন দ্বারা মিলছে নাকি যদি সংখ্যাটি দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা দুটোতেই যদি মেলে তো অবশ্যই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে ধরুন একটা আমি সংখ্যা এক্সাম্পেলের জন্য দিচ্ছি যে ফোর সিক্স ফাইভ সেভেন টু এই সংখ্যাটি লাস্টে টু আছে অর্থাৎ দুই দ্বারা বিভাজ্য অবশ্যই হবে দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য কী করে বুঝবো তার যোগ করতে হবে ছয় চার দশ পাঁচ পনেরো আর চব্বিশ ওকে টোটাল যোগ পাল হচ্ছে চব্বিশ তো চব্বিশকে তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় অর্থাৎ এই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে ওকে ঠিক আছে তো পরের কী আছে সাত দ্বারা বিভাজ্য তো সাত 
তারা কিভাবে বুঝবেন সারটা দিবার জন্য তার স্পেশাল কোনো নিয়ম নেই সরকার কিন্তু তাও বলছি যদি খুব একটা বড় সংখ্যা থাকে খুব বড় সংখ্যা ধরুন টু সিক্স ফোর থ্রি এইট নাইন ওয়ান থ্রি টু ঠিক আছে এইভাবে যদি এতগুলো সংখ্যা থাকে এখানে এখন নয়টি সংখ্যা আছে তো এরকম যদি বড় সংখ্যা থাকে তাহলে আপনি তিনটে তিনটে করে ভাগ করে নেন প্রথম তিনটে মাঝের তিনটে আর শেষ তিনটে আচ্ছা এবার এই সংখ্যা ই এবং এই সংখ্যাটি যোগ করুন যদি যোগ করা হয় অর্থাৎ টু সিক্স ফোর ওয়ান থ্রি টু যোগ করলে আসছে থ্রি নাইন সিক্স তো আর মাঝের সংখ্যাটা দেখুন থ্রি এইট নাইন এই দুটোকে বিয়োগ করুন থ্রি নাইন সিক্স আর থ্রি এইট নাইন বিয়োগ করলে আসছে সাত তো এটা সাতটা বিবেচিত হবে হ্যাঁ তো নিয়মটা হচ্ছে যে মাঝের অর্থাৎ পাশের দুটো সংখ্যাকে যদি আপনি বিয়োগ করেন তা থেকে যদি মাঝেরটা বিয়োগ করেন তাহলে যদি আপনার বিয়োগ ফল সাত অথবা যদি জিরো আসে তো অবশ্যই সংখ্যাটি সাতটা বিবেচ্য হবে ঠিক আছে আট দ্বারা আট দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম হচ্ছে লাস্ট থ্রি ডিজিট দেখতে হবে তিনটে সংখ্যা শেষ কিন্তু শেষ তিনটে শেষ তিনটে সংখ্যা যদি তিনটে শূন্য থাকে অথবা তিনটে সংখ্যা যদি আট দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে গোটা সংখ্যা থাকবে যত বড়ই সংখ্যা থাকবে না কেন সেটা কিন্তু ভাগ করা যাবে আট দিয়ে তাহলে আট দিয়ে বিভাজ্য নিয়ম হচ্ছে শেষ তিনটে সংখ্যা যদি শূন্য থাকে অথবা শেষ তিনটে সংখ্যা যদি আট দ্বারা বিভাজ্য হয় নয় দ্বারা এটা অনেকটা তিনের মতো নিয়ম টোটাল যোগ করুন যদি নয় দ্বারা বিভাজ্য হয় সংখ্যা অঙ্কগুলি তাহলে এটা নয় দ্বারা বিভাজ্য হবে আচ্ছা দশ দ্বারা সবাই জানি যে লাস্ট ডিজিট শূন্য অবশ্যই থাকতে হবে তাহলে দশ দ্বারা বিভাজিত হবে না এবার এগারো দ্বারা এগারো দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম হচ্ছে কোন সংখ্যার বিজোর স্থানগুলি এবং জোর স্থানগুলি আলাদা যোগ করুন তাদের মধ্যেকার যে বিয়োগফল সেটা যদি শূন্য হয় অথবা এগারো হয় তাহলে সেটি মিলবে অর্থাৎ ধরুন আমি একটা সংখ্যা দিচ্ছি নিচ্ছি ফোর ফাইভ থ্রি থ্রি সেভেন আপনি যোগ করুন এইটা এইটা একটা পর পর জোর আর বিয়ের সঙ্গে আর এইগুলো যোগ করুন ঠিক আছে তাহলে প্রথমে চার তিন সাত চোদ্দো পনেরো ষোলো ঠিক আছে আমি যদি এইগুলো যোগ করি চার তিন সাত দুই তোমার বিয়োগ ফল ষোলো আর যদি জোরগুলো যোগ করি পাঁচ একটা পর পর যোগ পাঁচ তিন আট আটার ষোলো ওটাও যোগ করলে ষোলো এই দুটোর মধ্যে যদি বিয়োগ করা হয় তাহলে বিয়োগ করা আসছে আমার ষোলো মাইনাস ষোলো ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এটা অবশ্যই এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে তো অনেক পরীক্ষায় এগারো দ্বারা বিভাজ্য তার নিয়ম আসে ধরুন এইভাবে এই সংখ্যাটি আমি বলছি ফোর ফাইভ থ্রি দিয়ে একটা গ্যাপ থ্রি সেভেন এইট টু এইভাবে যদি সংখ্যা থাকে তাই বলে যে তারকা চিহ্নতে কত বসবে খুব অঙ্ক অঙ্কটা পরীক্ষাতে আসে অনেক বার এসছে তো বিভিন্ন কম্পিটিশন পরীক্ষা চলেছে তো দেখুন এটা আমি কী করে করবো সে একই নিয়ম যোগ করুন এগুলো যোগ করলে কথা হয় ষোলো আপনি এইটটা যোগ করুন এইটটা এখানে তো কিছু নেই আর এটা যোগ করুন তাহলে কথা হয় আট আর পাঁচে তেরো কিন্তু এখানে কিছু একটা সংখ্যা ছিল এমন কিছু সংখ্যা ছিল যেটা হয় বিয়োগ ফল তেরো হলো তেরো বিয়োগ করলে তোমার জিরো আসতে গেলে এখনও হয় আমাকে তিন লাগবে তাহলে এখানে মিনিমাম সংখ্যাটা হচ্ছে তিন এভাবে পড়ে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন এবার ধরুন কোনো সংখ্যার এইগুলো যোগ করলেন যোগ করে এলো আপনার একুশ তা থেকে আর বাকিগুলো যোগ করলেন স্টার সহ বা স্টারের এখানে গ্যাপ আছে সেগুলো যদি যোগ করে আপনার হলো দশ এবার কি হবে তো এটা যদি বিয়োগ করি আমি হচ্ছে আমার হচ্ছে কিন্তু এগারো তো এগারো থাকলেও তো ভাগ করে মিলবে তার মানে যে স্টার সংখ্যাটি আছে সেখানে জিরো বসবে রাইট তো বন্ধুরা আজকে একটুকু আর যদি কোনো সংখ্যার সম্বন্ধে আমরা বিভাজ্যতা নিয়ম বা কোনো ধরনের সমস্যা প্রবলেম 
हाँ तो अवश्य हमें नीचे कमेंट बक्से कमेंट करूँ और अपना जरा चैने नतून तर अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर तो बंधुरा जरा कैलकुलेशन के खूब भय करी तो विभाजित जो नियम जिने रखें तो तरह क्योंकुलेशन अनेकटाई सहज हो जाए तो अपना भिडियो जो भलो लेगे थे तब अवश्य लाइक कर शेयर कर और चैनल के सबसक्राइब अवश्य कर धन्यवाद भिडियो देखार जो अपने दिन की शुभ परवर्ती भिडियो आप देखा